নমস্কার বন্ধুরা আমি অরিন্দম আর আমার হর্টিকালচার চ্যানেলে সবাইকে স্বাগত বন্ধুরা আজকের আমার এই টুকি থাকি এপিসোডে তোমাদের সঙ্গে যে বিষয়টা নিয়ে আলোচনা করব সেটা তোমরা নিশ্চয়ই থামনেল আর টাইটেল দেখে বুঝতে পারছো যে আমি কোন বিষয়টা নিয়ে আলোচনা করব হ্যাঁ কামরাঙা কামরাঙা আমি কয়েক মাস আগে তোমাদের সামনে প্রতিস্থাপন করেছিলাম এবং স্টেপ বাই স্টেপ বলেছিলাম যে কিভাবে প্রতিস্থাপন করতে হয় আর কতটা কেয়ার জরুরি কি কি কেয়ার করতে হয় তুমি যদি নতুন হয়ে থাকো যদি কামরাঙা গাছ করতে চাও বাড়ির ছাদে বা টবে তুমি তাহলে ডিসক্রিপশান বক্সের লিঙ্কটা দেওয়া আছে তুমি গিয়ে তুমি লিঙ্কটা অবশ্যই দেখে নিতে পারো আর তুমি যদি আজ পর্যন্ত যতগুলো ফলের ভিডিও হয়েছে ফল গাছের ভিডিও হয়েছে সেগুলো যদি দেখতে চাও একসাথে তাহলে এই ভিডিওর শেষে একটা এন স্ক্রিন আসবে ওই এন স্ক্রিনে তুমি কিন্তু ক্লিক করলে সমস্ত ফলের গাছের ভিডিওগুলো দেখতে পাবে বুঝলে চলো আজকে তোমাদের যেটা যেটার জন্য আমি এই ভিডিওটা বানাচ্ছি সেটা হলো দেখো এটা এক বছরও হয়নি কলমের গাছ একটা সুন্দর গাছে কত সুন্দরভাবে কিন্তু এই কামরাঙাটা ফলে আছে দেখো আমার দেখার দেখানোর উদ্দেশ্য এটা হলো যে টবের গাছ এবং ছাদে যদি আমরা কামরাঙা করতে চাই তাহলে কিন্তু একটা কামরাঙা গাছ এই কামরাঙা গাছটা কিন্তু সুন্দরভাবে করতে পারি এবং উপযুক্ত ছাদ বাগানের জন্য কামরাঙাটা তাই যারা এখনও পর্যন্ত কামরাঙা গাছটা আনোনি তারা অবশ্যই করে লাগাবে এবং তোমরা কিন্তু নার্সারি যারা খুব পরিচিত নার্সারিম্যান আছে তোমাদের খুব কাছের তাদের থেকে বিশ্বস্ত যেটাকে বলছি তাদের থেকে বলবে যে মিষ্টি কামরাঙা অ্যাকচুয়ালি এই কামরাঙা যারা নার্সারিতে আনে বা অন্য যে সমস্ত ফলের গাছ আনে এগুলো একশোর মধ্যে নিরানব্বইটা সঠিক হয় ভালো হয় কারণ কি ভালো জাতের গাছ ছাড়া যারা এই কলম করে তারা কিন্তু গাছ কলম করে না গাছে কলম করে না তাই তুমি যে গাছটা ফলের গাছটা নিয়ে আসবে সেটা যদি তোমার সন্দেহ হয় যে এটা ভালো হবে কি না তবে আমি তোমাদেরকে বলবো চিন্তা ভাবনা কিছু করার দরকার নেই এটা অবশ্যইভাবে খুব ভালো ফল হবে কারণ তারা ভালো গাছের জাত ছাড়া কলম করে না তারা সময় নষ্ট করে না তো চলো আমি আরেকবার আমি তোমাদেরকে অল্প করে বলে রাখি এর কি প্রয়োজন হয় মাটি কীরকম দরকার লাগে এর সমস্ত ধরনের মাটিতে হয় তবে বালি মাটিটা তোমরা অ্যাভয়েড করবে আর জলের ব্যাপারটা ময়েশ্চার খুব ভালোবাসে স্টেপ বাই স্টেপ তোমরা যদি ওই আগের ভিডিওটা যেটা ডেসক্রিপশান বক্সে দেওয়া আছে সেটা যদি দেখতে পারো পুরো ডিটেলসে বলা আছে তোমরা প্লিজ দেখে নিও তবুও আমি তোমাদেরকে বলছি যে এই মাটিটা একটু ময়েশ্চার ভালোবাসে ভিজে ভিজে ভা ভালো লাগে তাই এটা সব সময় নিয়মিত জল বুঝে বুঝে দেবে আরেকটা যেটা হলো সেটা হলো রোদ্দুর রোদ্দুরের ব্যাপারটা হলো এর খুব মজার ব্যাপার হলো ছাদ বাগানের জন্য কেন উপযুক্ত এটা কিন্তু সেমি সেটেও খুব ভালো হয় ফুল সালনেটের তো কথাই নেই খাবার খাবারের ব্যাপারটা যেটা বলবো ফুল একেবারে ডিটেলসে বলা আছে ওই ভিডিওটাতে তবু এনপিকে যে সমান রেশিও উনিশ 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 কুড়ি 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 ষোলো 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 যে এনপিকেগুলো আছে সেগুলো কিন্তু তুমি দশ বারো ইঞ্চের জন্য দেড় চামচ করে দিয়ে প্রত্যেক কুড়ি দিন অন্তর অন্তর যদি খুশে দাও খুব সুন্দর করে গাছে ফল আসবে মরশুমে তুমি দেখো এটা তো কয়েক মাসের গাছ দু মাস বা আড়াই মাসের গাছ এটা তো সুন্দরভাবে ফল ফলেছে এবং এটার যে ফলটা এখনও বাকি আছে এটা কিন্তু এখনও পাকেনি বা এটা কিন্তু এখনও এখনও পর্যন্ত পুষ্ট হয়নি তাই এটা এখন থাকবে যখন পেকে যাবে আমি আবার দেখাবো তোমাদেরকে যে কি সুন্দরভাবে গাছটা রয়েছে আর একটা কথা ওই ভিডিওতে বলেছিলাম যে সরাসরি যদি গাছটা রোদ্দুরে রাখো গাছে যদি ফুল হয়ে থাকে প্রচুর ফুল হয়ে থাকে আর প্রতিস্থাপনের পরে যদি গাছটা রোদ্দুরে রাখো তাহলে কিন্তু প্রচুর ফুল ঝরে যাবে এটা আমি শুনেছিলাম আমি সেটা দেখানো দেখার জন্য আমি নিজে দেখার জন্য সেটা আমি অবশ্যই করে এটা রেখে দিয়েছিলাম রোদ্দুরের মধ্যে দেখলাম ফুল সত্যি প্রচুর ঝরে যায় তাই ফুল আছে ফুল বা আমের মুকুল আছে এরকম অবস্থায় যদি তুমি গাছ নিয়ে আসো তাহলে কিন্তু কখনোই প্রতিস্থাপনের পরে সরাসরি রোদ্দুরের মধ্যে লাগবে না বন্ধুরা আমার আজকের এই ভিডিওতে এইটুকু বলার ছিল ভিডিওটা যদি ভালো লেগে থাকে প্লিজ লাইক করো প্লিজ শেয়ার করো আর অবশ্যই অবশ্যই করে সাবস্ক্রাইব করো বন্ধুরা সবাই খুব ভালো থেকো খুব মজা করো নমস্কার